Cześć, Jarek Łuczak, firma Abarth Wrocław. Dziś mam przyjemność przedstawić Wam najnowszą korolę z najnowszym silnikiem Toyoty 1.5 trzycylindrowym o mocy 125 koni mechanicznych. I jak się domyślacie, oczywiście z instalacją gazową, jak w naszej firmie przystało. Toyota Silniki trzycylindrowe produkuje już od wielu, wielu lat, ale ten jest szczególny pod wieloma względami. Po pierwsze, nie jest to już silnik 1.0, a 1.5 ma trzy cylindry. Po drugie, ma bezpośredni wtrysk benzyny, co jak wiecie przy instalacjach gazowych jest sporym utrudnieniem. Moc 125 koni mechanicznych nie oszałamia, nie, oszałamia, nie robi nic specjalnego, natomiast spalanie jest w granicach 8-9 litrów, czyli trochę więcej niż w hybrydowych korolach, Może nawet trochę więcej niż trochę, ale Kosztuje za to o 15 tysięcy mniej niż hybrydowa Corolla. Kiedy się zwróci hybryda, trzeba byłoby sobie policzyć, każdy to potrafi. Tutaj dodatkowym, dodatkową nowością jest instalacja gazowa firmy BRC typu Maestro, który jest zaadoptowanym systemem Prince'a, który oddał swoją elektronikę, a BRC dołożyło swoją pneumatykę, czyli bardzo dobre wtryskiwacze IN03, reduktor Genius MB, 1200, a elektronika, tak jak mówiłem, jest tam schowana w głębi i jest to sterownik od Prince VSI DI3, który gwarantuje bardzo niskie zużycie benzyny, ponieważ auta z bezpośrednim wtryskiem benzyny muszą jeździć na dotrysku. Tak, od tej pory już muszą, ponieważ Prince wycofał ze swojej oferty instalację DLM3, która nie będzie więcej już przez nich oferowana. Tak więc wszystkie silniki z bezpośrednim wtryskiem w tej chwili już muszą jeździć na dotrysku benzyny. A ten samochód pali między 8 a 9 do 10 litrów benzyny na 100 km, co powoduje, że klient płaci za każde 100 km nawet 60-70 zł. Na taksówce codziennie płacąc 60-70 zł za 100 km, to klient ponosi koszty ponad 100 zł dziennie na benzynę. Jeżdżąc na gazie będzie auto paliło powiedzmy 9 do 10 litrów gazu plus 1 litr benzyny, co będzie klienta kosztowało o jakieś 40 e, zł mniej dziennie, czyli zamiast 100 będzie płacił e, 60 zł. 40 zł dziennie zostaje w kieszeni, licząc, że będzie pracował 20 dni e, w miesiącu, to jest 800 zł oszczędności miesięcznie. Po 10 miesiącach jest 8 tysięcy zł w kieszeni, po roku wychodzi ponad 9 tysięcy zł oszczędności, czyli instalacja gazowa powinna się prawie, że dwukrotnie zwrócić w ciągu jednego roku jazdy na taksówce. Tak jak już pokazywałem, jest to instalacja gazowa oparta na podzespołach Prince'a i BRC, a jeżeli chcielibyście wiedzieć, ile kosztuje taka instalacja gazowa, żeby policzyć, czy Wam się to opłaca, zapraszam na naszą stronę internetową, do której link macie tutaj, a tu widzicie formularz, po wypełnieniu którego dowiecie się, ile kosztuje instalacja gazowa do takiej bądź innej Toyoty albo innej Was interesującej maszyny. To wszystko, jeżeli chodzi o to, co pod maską, choć było tutaj sporo nowości dzisiaj. Tak oto z boku prezentuje się najnowsza Toyota Corolla 1.5 z 2022 roku, a tak oto wnętrze. Jak zawsze eleganckie, ale nie z takim jakimś specjalnym przepychem, wręcz powiedziałbym skromne z ładnym panelem środkowym, tutaj jeżeli chodzi o radio, komfort, klimatyzację, tu mamy wszystko na środku, a tutaj gałka zmiany automatycznej, automatycznej skrzyni biegów. Deska rozdzielcza w pełni analogowa, co jest na pewno tańsze, chociaż w dzisiejszych czasach może już niekoniecznie. Rozruch z kluczykiem standardowo, a po lewej stronie Przełącznik benzyna gaz, który natychmiast przeszedł na zasilanie gazowe. Jak widzieliście, trwało to dosłownie sekundę. Tak więc jest to instalacja, która bardzo szybko przełącza się na gaz. Nawet przy dość niskiej temperaturze, bo zobaczcie, że wskaźnik temperatury nawet jeszcze nie drgnął. A auto ma przebiegu kilkanaście tysięcy kilometrów i jest planowane przez najbliższe 3 lata, że zrobi w okresie leasingu kolejnych 150 tysięcy kilometrów gdzie instalacja gazowa zwróci się kilkukrotnie i da e, spory zarobek właścicielowi tego auta. Zapraszam teraz do bagażnika, w którym pokażę Wam, jak zamontowaliśmy zbiornik.
Całkiem sporych rozmiarów bagażnik w Corolli Sedanie idealny na taksówkę, by przewieźć pa pasażerów z lotniska do miasta bądź do hotelu. A pod podłogą bagażnika zbiornik na gaz o pojemności 55 litrów brutto, co pozwala zatankować około 45 litrów gazu netto, co przy spalaniu powiedzmy te 9-10 litrów powinno starczyć spokojnie na 450, nawet 500 km, czyli powinno spokojnie starczyć na dwa dni jazdy na taksówce we Wrocławiu, a po przejechaniu po tych dwóch dniach co, co dwa dni albo co trzy należy podjechać na stację tankowania, zatankować sobie gazu za pośrednictwem pełnego wlewu, bez użycia żadnych przejściówek i cieszyć się z oszczędności 40% dotychczasowych kosztów paliwa. Jeżeli spodobał Wam się ten film, kciuk w górę i zapraszam na nasz kanał częściej, oczywiście z subskrypcją, byście byli na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł zasilania nowoczesnych samochodów, bo tutaj obok stoi kolejna Toyota z takim samym silnikiem, którą będziemy dzisiaj przerabiać dla tego samego klienta. A jeżeli spodobała Wam się taka Toyota, to zachęcam do zakupu, bo to naprawdę solidny samochód, dzięki któremu sporo oszczędzicie jeżdżąc na gazie, a również sporo oszczędzicie na serwisie, bo jak wiecie Toyota nie od dzisiaj jest liderem, jeżeli chodzi o niezawodność samochodów osobowych. Tymczasem na gazie, do zobaczenia.